ഹലോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവരും എത്തിയോ മലയാളം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി തുടങ്ങാം കണ്ണടച്ച് കൈകൂപ്പി നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈശ്വരനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക തുടങ്ങാം അപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ലൈവായിട്ട് പോകാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ഇവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ വന്നതുകൊണ്ട് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു എല്ലാവരും ക്ലാസ് കേട്ടു ഒന്ന് ടീച്ചർ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം തൊട്ട് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് വരാം ഗുരു നിത്യ ചൈതന്യതിയുടെ മരണം എന്ന വാതിലിനപ്പുറം എന്നുള്ള കൃതിയിലെ രണ്ട് ടാക്സിക്കാർ എന്നുള്ള പാഠഭാഗമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നു ആദ്യത്തെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും വായിച്ചു എന്ന് ടീച്ചർ വിശ്വസിക്കുന്നു ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ കയ്യിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് നോക്കി വായി ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വായിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തേഴ് അമ്പത്തെട്ട് കാലങ്ങളിൽ ഗുരു നത്തിയ ചൈതന്യ ചെയ്തി ബോംബെയിലായിരുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്തൊക്കെ സാമൂഹിക സേവനങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് ചെയ്തിരുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് പഠിച്ചിരുന്നു തത്വശാസ്ത്രം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്കാണ് ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവറെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അതാരാണെന്നൊക്കെയാണ് ഇനി പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അദ്ദേഹം ടാക്സിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് ജർമ്മൻ അല്ലേ തത്വചിന്തകനായ ഇമ്മാനുവൽ കാൻറ്റിൻ്റെ നൈതിക തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഭാഗം തെറ്റുകൂടാതെ ഗുരു ഗുരുവിനെ പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ ഗുരുവിന് അതിശയം തോന്നുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ മുൻസീറ്റിൽ കയറിയിരുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യ വിഭജന കാലത്ത് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിൽ എത്തിച്ചേർന്നതാണ് ആ വിഭജന സമയത്ത് ഉള്ള കലാപത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനും മൂത്ത സഹോദരനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ ആകെയുള്ളത് അമ്മയാണ് അമ്മയോടൊപ്പം ഇന്ത്യയിൽ വന്നു ഒരു തൊഴിലും അല്ല ഏത് തൊഴിലും ചെയ്ത് ജീവിക്കാമെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസമുള്ള അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ടാക്സിയിൽ ഡ്രൈവറായിട്ട് പിന്നീട് അനേ അനേകം ടാക്സി വാങ്ങിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു പിന്നെ അല്ലേ അങ്ങനെ നല്ല നിലയിൽ ഒരു ഫ്ളാറ്റ് വാങ്ങി അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം ഗുരുവിനെ പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ ഗുരു തിരിച്ചു പോയി ഗുരു തൻ്റെ ശിഷ്യനോടൊപ്പം തിരിച്ചു പോയ സമയത്ത് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് തൻ്റെ പേഴ്സ് വണ്ടിയിലായിപ്പോയി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഗുരുവിൻ്റെ വിലാസം കൊടുത്തിരുന്നത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ടാക്സി ഡ്രൈവർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഗുരുവിന് അറിയാമായിരുന്നു ഗുരു പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് പോലെ തന്നെ ടാക്സി ഡ്രൈവർ വരികയും ഗുരുവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വിഭവസമർത്ഥമായ അത്താഴ ശരിയാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ അപ്പം ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നോക്കാം അപ്പം എന്താണ് ആ ടാക്സി ഡ്രൈവറുടെ പേരെന്നൊക്കെയാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഇത്രയും ദിവസം പേര് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അല്ലേ ഇപ്പം നോക്കാം ഞാൻ ബോംബെ വിടുന്നത് വരെ കർത്താർ സിംഗ് എന്ന ദാർശനികനായ ടാക്സി ഡ്രൈവർ എൻ്റെ ഉത്തമ സുഹൃത്തായി കർത്താർ സിംഗ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റു ഉദ്യോഗങ്ങൾക്കൊന്നും പോകാതിരുന്നതും വിവാഹത്തിനാകാതിരുന്നതും എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ നനഞ്ഞ കണ്ണുകളോട് കൂടി ആ സ്നേഹശാലി എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് വിഭജന സമയത്ത് എനിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛനും സഹോദരനും നഷ്ടപ്പെട്ടു ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയത് എൻ്റെ അമ്മയെയും ഒട്ടും ചഞ്ചലപ്പെടുത്താതിരുന്ന എൻ്റെ മനസ്സും മാത്രമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ദാർഢ്യം തത്വചിന്തയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതാണ് വീണ്ടും ജീവിക്കാൻ അവസരം തന്നത് ടാക്സി ഡ്രൈവർ എന്ന പദവിയാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവകാലം അത്രയും എനിക്ക് ജീവൻ തന്ന അമ്മയെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ടാക്സി ഡ്രൈവറായി ജീവിക്കും എനിക്കിപ്പോഴും പഞ്ചാബി സിംഗ് സുഹൃത്തുക്കളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിൽ വരുന്ന രൂപം ചിന്താസുന്ദരമായ മുഖത്തോടെ കണ്ണിൻ്റെ ആഴത്തിൽ ദുഃഖം തളങ്കെട്ടി നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിലും സൗമ്യനായി പുഞ്ചിരിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന കർത്താർ സിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നോക്കുക ഈ കർത്താർ സിംഗ് എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ടാക്സി ഡ്രൈവറുടെ പേരല്ലേ പേരെന്താണ് കർത്താർ സിംഗ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കർത്താർ സിംഗ് എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ടാക്സി ഡ്രൈവറുടെ പേര് അപ്പോൾ ഈ ഗുരു ബോംബെ വിടുന്നത് വരെ അതായത് ബോംബെയിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ കർത്താർ സിംഗ് എന്ന ദാർശനിക ടാക്സി ഡ്രൈവർ എൻ്റെ ഉത്തമ സുഹൃത്തായി ഉത്തമ സുഹൃത്ത് ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് അയച്ച് തന്നിരുന്നു അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ
ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയത് എൻ്റെ അമ്മയെയും ഒട്ടും ചഞ്ചലപ്പെടുത്താതിരുന്ന എൻ്റെ മനസ്സും മാത്രമാണ് നമ്മൾ കണ്ടു മനസ്സിൻ്റെ ദാർഢ്യം അല്ലേ മനസ്സിന് ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു മനസ്സും പിന്നെ അമ്മയെ മാത്രമാണ് തിരിച്ചു കിട്ടിയത് എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ദാർഢ്യം തത്വചിന്തയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതാണ് ദാർഢ്യം ഉറപ്പ് അല്ലേ ആ നല്ല ഉറപ്പുള്ള മനസ്സ് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു മനസ്സ് അദ്ദേഹത്തിന് തത്വചിന്ത പഠിച്ചതിൽ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത് ഫിലോസഫി പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഫിലോസഫിക്കകത്ത് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പം എല്ലാ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്വാധീനിക്കും നമ്മൾ വായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെയാണെന്ന് പറയും അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് നന്മയെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ചിന്തകളെ അത് സ്വാധീനിക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തയാണ് അവനെ എങ്ങനെയാക്കി തീർക്കുന്നത് അല്ലേ നല്ല ചിന്തയുള്ളവർ വളരെ നല്ലവരാകും ഇനി ഉറച്ച മനസ്സും നല്ല ചിന്തയുള്ളവരാണ് വിജയം വരിക്കുന്നവരല്ലേ അപ്പം ഇത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ദാർഢ്യം ഉറപ്പ് തത്വചിന്തയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതാണ് വീണ്ടും ജീവിക്കാൻ അവസരം തന്നത് ടാക്സി ഡ്രൈവർ എന്ന പദവിയാണ് അപ്പം വീണ്ടും മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാൻ ഒരു അവസരം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിലെത്തിയപ്പോൾ മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാൻ ഒരു അവസരം തന്നത് ടാക്സി ഡ്രൈവർ എന്നുള്ള ഒരു പദവിയാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവകാലം അത്രയും എനിക്ക് ജീവൻ തന്ന അമ്മയെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ടാക്സി ഡ്രൈവറായി ജീവിക്കും അദ്ദേഹം ഉറച്ച മനസ്സോടുകൂടി പറയാണ് എൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എൻ്റെ അമ്മ മാത്രം മതി എനിക്ക് അമ്മയെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ടാക്സി ഡ്രൈവറായിട്ട് ജീവിക്കുമെന്നല്ലേ അപ്പോൾ അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹവും നമ്മളിവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങി ഒരുപാട് സമ്പത്തൊക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിലും അമ്മയെ മറക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം തയ്യാറാകുന്നില്ല അപ്പോൾ അമ്മയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന അനേക സംഭവങ്ങൾ അല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നമ്മുടെ റഫീഖ് അഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രശസ്തനായ കവി അദ്ദേഹം സിനിമ പാട്ടുകളൊക്കെ ഒത്തിരി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കവിതയുണ്ട് അമ്മ തൊട്ടിലെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിത ആ കവിതയിൽ ഈ കല്യാണം കഴിച്ച ഒരു മകൻ ഇപ്പോൾ ഭാര്യയുടെ വഴക്കും നിർബന്ധമൊക്കെ സഹിക്ക് വയ്യാതെ അമ്മയെ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഒരു പോയമാണ് അത് നല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തട്ടുന്ന നമ്മുടെ ചങ്കിൽ നീറ്റിലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പോയമാണത് അപ്പോൾ ഈ മകൻ അമ്മയുമായിട്ട് രാത്രിയിൽ അമ്മ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കാം നിങ്ങൾ പത്രത്തിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് കാണും അനേകം അമ്മമാരെ ഗുരുവായൂർ അമ്പല നടയിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി തൊഴാനാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകുന്ന സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ വൃദ്ധസദനങ്ങളിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റഫീഖ് അഹമ്മദിൻ്റെ അമ്മ തൊട്ടിൽ എന്ന കവിതയിൽ അമ്മയെ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന മകൻ ആദ്യം വലിയൊരു മാളിൻ്റെ മുന്നിൽ വലിയൊരു മാൾ അല്ലേ നമ്മൾ അറിയാം ലുലു മാളുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു മാളിൻ്റെ മുന്നിൽ അമ്മയെ കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു തെരുവ് പട്ടി രാത്രിയിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു തെരുവ് പട്ടി അവിടെ പെറ്റ് കിടക്കുക അപ്പോൾ ഈ പട്ടിക്ക് ഇവരെ കണ്ടപ്പോഴത്തേനും പട്ടി തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തൊടാതിരിക്കാനായിട്ട് കുരച്ച് ചാടുകയാണ് ഇവരുടെ നേർക്ക് അപ്പോൾ പട്ടിക്ക് മക്കളോടുള്ള സ്നേഹം പെട്ടെന്ന് ഇയാൾക്ക് തോന്നുക അമ്മയോട് അല്ലെ അമ്മ തന്നെ സ്നേഹിച്ച് തോർക്കുകയാണ് പിന്നീട് ഇയാൾ വിചാരിക്കണം കുറച്ചുകൂടെ ദൂരെ അപ്പുറം സ്കൂളുണ്ട് താൻ പഠിച്ച സ്കൂളുണ്ട് ആ സ്കൂളിൻ്റെ പരിസരത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് അമ്മയെ ഉപേക്ഷിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് മുന്നോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ മനസ്സിലേക്ക് കുഞ്ഞുന്നാളത്തെ ഓർമ്മ വരിക അതായത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യമായിട്ട് ചേർത്തപ്പോൾ അമ്മയുടെ കൈ പിടിച്ച് സ്കൂളിലോട്ട് കയറിപ്പോയതും സ്കൂളിലേക്ക് കയറി അമ്മയുടെ കൈ പിടിച്ച് സ്കൂളിലോട്ട് കയറി ചെല്ല ചെന്നതും അമ്മ ഉച്ച വരെ മകനെ നോക്കി മതിലിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്ന സംഭവമൊക്കെ കവിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ കവിക്ക് അമ്മയെ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും കവി വിചാരിക്കണം കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആശുപത്രിയുടെ മുന്നിൽ എങ്ങാനും കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കാം ജില്ലാ ആശുപത്രിയുണ്ട് അവിടെ എങ്ങാനും കൊണ്ടുപോയി ഉപേക്ഷിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച കവിക അമ്മയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുഞ്ഞുനാളിൽ കവിക്ക് പനി വന്നതും അപ്പോൾ അമ്മ എടുത്തുകൊണ്ട് ആ പടവുകളെല്
അടച്ചു വെച്ച് അമ്മ എന്നേക്കുമായിട്ട് ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയുന്നതാണ് കവി കാണുന്നത് അപ്പം അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരു ഉദാഹരണം ടീച്ചറെ കവിതയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കവിതയാണത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വർഷം അത് കാണും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കർത്താർ സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സർദാർ ജി ഇതുപോലെ തന്നെ അമ്മയെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അല്ലെ മറ്റൊരാൾക്ക് ജീവിതം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല കാരണം അമ്മയെ മാത്രം ശുശ്രൂഷിച്ച് ജീവിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ടാണ് ടാക്സി ഡ്രൈവറായിട്ട് അമ്മയെ ശുശ്രൂഷിച്ച് ജീവിക്കുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു എനിക്കിപ്പോഴും പഞ്ചാബി സിംഗ് സുഹൃത്തുക്കളെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിൽ വരുന്ന രൂപം ചിന്താസുന്ദരമായ മുഖത്തോടെ കണ്ണിൻ്റെ ആഴത്തിൽ ദുഃഖം തളങ്കെട്ടി നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിലും സൗമ്യനായി പുഞ്ചിരിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന കർത്താർ സിംഗാണ് അപ്പം എനിക്കിപ്പോഴും ആർക്ക് ഗുരുവിന് യതിക്ക് അല്ലേ ഇപ്പോഴും പഞ്ചാബി സിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിക്കുകാരായ പഞ്ചാബി സുഹൃത്തുക്കളെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴെല്ലാം ഗുരുവിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്ന രൂപം ചിന്താസുന്ദരമായ മുഖത്തോടെ ചിന്താസുന്ദരമായ മുഖം ചിന്ത കൊണ്ട് സുന്ദരമായ മുഖം എന്നുള്ള അർത്ഥം അല്ലേ നല്ല നല്ല ചിന്തകൾ കൊണ്ട് സുന്ദരമായ മുഖത്തോടെ അതല്ലേ കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ശുഭം പ്രതീക്ഷിപ്പവൻ ഏത് രാവും അല്ലേ സൂര്യാംശ തീർത്ഥം എന്ന് പറയുന്ന നല്ല ചിന്തകളുള്ളവരുടെ മുഖം എപ്പോഴും പ്രസന്ന വതനമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിലോ പ്രസന്നത ഇല്ലാത്ത വതനം അല്ലേ അപ്പൊ ചിന്താസുന്ദരമായ മുഖത്തോടെ കണ്ണിൻ്റെ ആഴത്തിൽ ദുഃഖം തളം കെട്ടി നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം കണ്ണിൻ്റെ ആഴം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കണ്ണിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ അഗാധതയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആ അച്ഛനെയും സഹോദരനെയും നഷ്ടപ്പെട്ട ദുഃഖം തളം കെട്ടി നിൽക്കുക അല്ലേ കണ്ണിൽ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ദുഃഖമാണോ സന്തോഷമാണോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ കണ്ണിൻ്റെ ആഴത്തിൽ ദുഃഖം തളം കെട്ടി നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിലും സൗമ്യനായി പുഞ്ചിരിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന കർത്താർ സിംഗ് ആണ് സൗമ്യനായിട്ട് പുഞ്ചിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ വളരെ വിനയത്തോടെ വളരെ മര്യാദയോട് കൂടി നമ്മളെ നോക്കി ചിന്ത ഓരോരുത്തരെ ചിരി കാണുമെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പൊ സൗമ്യനായി പുഞ്ചിരിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന കർത്താർ സിംഗിനെയാണ് പഞ്ചാബിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ പറ്റി ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ ഗുരുവിന് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് ഇനി ബാക്കി ഭാഗത്തേക്ക് വരാം വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി കർത്താർ സിംഗ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛനും ജ്യേഷ്ഠനും വധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ മോഹവും പോയി എന്നാൽ അമ്മ എങ്ങനെയോ രക്ഷപ്പെട്ടു ബോംബെ വരെ എത്തിയപ്പോൾ ജീവിതത്തിന് ഒരേ ഒരു അർത്ഥം കണ്ടത് അമ്മയെ പരിചരിക്കുന്നതിലുള്ള സന്തോഷമാണ് ഈശ്വരൻ എന്നും മറ്റും കേട്ടു കേൾവിയേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ അമ്മ കണ്ണിൻ്റെ മുന്നിൽ ഈശ്വരനെ നൽകി പോരുന്ന എല്ലാ വിശേഷണത്തോടും കൂടി ജീവിക്കുന്നു അമ്മയോട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള സ്നേഹവും ശ്രദ്ധയും ഭക്തിയും ഈ ജീവിതത്തിൽ വേറൊരാളുമായിട്ടും പങ്കുവയ്ക്കേണ്ടെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അതാണ് അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് താങ്കൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഗുരു ചോദിച്ചപ്പോൾ കൊടുത്ത മറുപടി ഇതാണ് വിവാഹം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി കർത്താർ സിംഗ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛനും ജ്യേഷ്ഠനും വധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ കലാപത്തിൽ അച്ഛനും ജ്യേഷ്ഠനും ചേട്ടൻ അല്ലേ സഹോദരൻ മൂത്ത സഹോദരനും വധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ മോഹവും പോയി ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്നുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹവും പോയി എന്നാൽ അമ്മ എങ്ങനെയോ രക്ഷപ്പെട്ടു ബോംബെ വരെ എത്തിയപ്പോൾ ജീവിതത്തിന് ഒരേ ഒരു അർത്ഥം കണ്ടത് അമ്മയെ പരിചരിക്കുന്നതിനുള്ള സന്തോഷമാണ് അപ്പം അമ്മയെ ശുശ്രൂഷിക്കുക പരിചരിക്കുക ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിലുള്ള സന്തോഷം അപ്പം ജീനി ജീവിക്കുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് എന്ന് ഇദ്ദേഹം തീരുമാനമെടുത്തു ഈശ്വരൻ എന്നും മറ്റും കേട്ടു കേൾവിയേ ഉള്ളൂ മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലേ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും ഗുരുവിനെയും ഈശ്വരന് തുല്യം അല്ലേ ദൈവതുല്യം കാണണമെന്നല്ലേ അതുതന്നെയാണ് ഇവിടെയും കർത്താർ സിംഗം പറയുന്നത് ഈശ്വരൻ എന്നും മറ്റും കേട്ട് കേൾവിയേ ഉള്ളൂ ഈശ്വരനെ നേരിട്ട് നമ്മളാരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥം അല്ലേ എന്നാൽ അമ്മ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈശ്വരനെ നൽകി പോരുന്ന എല്ലാ വിശേഷണത്തോടും കൂടി ജീവിക്കുന്നു അമ്മ എന്ന സത്യം ഈശ്വരന് തുല്യമായിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ ജീവിക്കുന്നു അപ്പം അമ്മയിലും അച്ഛനിലും ഗുരുവിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈശ്വരനെ കാണണം അല്ലേ മറ്റുള്ളവരിലെല്ലാം തത്വമസി എന്ന് പറയുന്നതാണല്ലേ അതായത് ഈശ്വരൻ നമ്മളിലെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അവിടെ അല്ലേ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള അർത്ഥം എന്നാൽ അമ്മ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈശ്വരനെ നൽകി പോരുന്ന എല്ലാ വിശേഷണത്തോടും കൂടി ജീവിക്കുന്നു അമ്മയോട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള സ്നേഹവും ശ്രദ്ധയും ഭക്തിയും ഈ ജീവിതത്തിൽ വേറൊരാളുമായിട്ടും പങ്കുവയ്ക്കേണ്ടെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു
അപ്പോൾ അമ്മയോട് ഒരുപാട് വഴക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഈ ഏജിൽ അല്ലേ കാരണം നിങ്ങളുടെ ഹോർമോൺ ചേഞ്ചിൻ്റെയൊക്കെ പ്രായമാണ് അമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അമ്മ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു സമയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആധി പേടി അല്ലേ നിങ്ങൾ നല്ലവരായിട്ട് വളരണം നിങ്ങൾ വഴി തെറ്റി പോകുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിന്ത ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അമ്മമാർ എപ്പോഴും നമ്മുടെ പുറകെ നടന്ന് നമ്മളെ വഴക്കൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ കർത്താർ സിംഗ് പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്പോൾ കർത്താർ സിംഗിൻ്റെ ഈ തീരും വാക്കുകൾ വളരെ സെൻറ്റിമെൻ്റലായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം വിഡ്ഢിയായിട്ടല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സെൻറ്റിമെൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം എന്നാൽ അയാളുടെ ആത്മാർപ്പണം ആത്മാർപ്പണം ആത്മാവിൻ്റെ അർപ്പണം എന്നുള്ള അർത്ഥം അല്ലേ അതായത് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ അമ്മ എന്ന ഈശ്വരനെ അമ്മ എന്ന സത്യത്തെ ഭക്തിയോടും ശ്രദ്ധയോടും കൂടി ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്നുള്ള ആത്മാർപ്പണം ഗുരുവിന് വളരെ വിലപ്പെട്ടതായി തോന്നി അമ്മ ആ രണ്ടക്ഷരങ്ങളിൽ മാനവികതയുടെ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു മാനവികത ആ മനുഷ്യരുടെ അല്ലെ മനുഷ്യ ജന്മത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് അമ്മ എന്നുള്ള രണ്ട് അക്ഷരങ്ങളിലാണ് എന്ന് ഗുരു നമ്മളോട് പറയുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മകൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു കഥയല്ലേ കഥയല്ല ഒരു സംഭവമാണത് നമ്മുടെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ നടന്ന കാര്യമാണ് അതായത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ കേൾക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ടീച്ചർ പറയുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ അല്ലെ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഉച്ചഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന പതിവുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുട്ടി മാത്രം അവൻ കിട്ടിയ ചോറ് ഉച്ചഭക്ഷണം ടിഫിൻ ബോക്സിൽ അടച്ചു വെച്ച് കഴിക്കാതിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവന് പല പ്രാവശ്യം ഇത് ആവർത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൻ്റെ അധ്യാപകൻ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഇവനോട് ചോദിച്ചു നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കഴിക്കാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞ് മറുപടി ആ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അമ്മ മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ അമ്മ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ രോഗിയായി അമ്മ വീട്ടിലുണ്ട് വൈകുന്നേരം ചെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെന്ന് ഇത് കഴിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ മകൻ നമുക്ക് ഇത് സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അതായത് അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹം അവന് വേണേൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ആ ചോറുണ്ണാം പക്ഷെ അവന് സ്കൂളിൽ വന്നാലേ കഴിക്കാൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ ആ ഭക്ഷണം അമ്മയ്ക്കൂടെ കൊണ്ടുപോയി ഷെയർ ചെയ്യുന്ന മകനല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഇത് നടന്ന കാര്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് കർത്താർ സിംഗിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ടീച്ചർ അതങ്ങ് ഓർത്ത് ഓർത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ഒന്നും കൂടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കർത്താർ സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടാക്സി ഡ്രൈവറോട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗുരു നിത്യചേതനയെ യതിക്ക് ഇത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥതയും ഇഷ്ടവും തോന്നാൻ കാര്യം അല്ലെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉറച്ച മനസ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹം അപ്പം അമ്മ എന്നുള്ള ആ ഒരു വില അല്ലെ അമ്മയ്ക്ക് നൽകുന്ന വില അമ്മ എന്നുള്ള സത്യം ഇതെല്ലാം ഒന്നും കൂടെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഗുരുവിന് പോലും കർത്താർ സിംഗിൽ നിന്ന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇത്രയാണ് ആദ്യത്തെ ടാക്സി ഡ്രൈവറെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പം ഇതെല്ലാം മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കണം ഇനി അടുത്ത സംഭവത്തിലേക്ക് അടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് പേരെയും കൂടെ അടുത്ത ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവറെയും കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഗുരു ഇവിടെ അത് അതിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സംഭവങ്ങൾ മനസ്സിൽ നന്നായിട്ട് വായിച്ചു വെക്കുക കർത്താർ സിംഗ് കർത്താർ സിംഗിനെ പരിചയപ്പെട്ടത് കർത്താർ സിംഗിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ ഈ അടുത്ത വ്യക്തികളിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ഇനി അടുത്ത സംഭവം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ കൽക്കട്ടയിൽ പത്ത് ദിവസത്തോളം നീണ്ടു നിന്ന ഒരു ക്യാമ്പിൽ സംബന്ധിക്കാനായി ഞാൻ പോയിരുന്നു നേരത്തെ നടന്ന സംഭവം ബോംബെയിലാണ് ഇത് കൽക്കട്ടയിലാണ് അക്കാലത്ത് ഞാൻ ഡൽഹിയിലെ സൈക്കിക് റിസേർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു ക്യാമ്പിന് പോകുമ്പോൾ ഞാനൊരു പെട്ടി നിറയെ വളരെ വിലപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളും മറ്റും കൊണ്ടുപോയിരുന്നു ദീർഘയാത്രയായതുകൊണ്ട് കിടക്കയും മറ്റും എടുത്തിരുന്നു കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് തീവണ്ടി കയറുമ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾ ടിക്കറ്റും നൂറ് രൂപയുടെ പത്ത് നോട്ടുകൾ അടക്കം ചെയ്തിരുന്ന കവറും എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു അടുത്ത സംഭവത്തിലേക്ക് വരാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ കൽക്കട്ടയിൽ പത്ത് ദിവസത്തോളം നീണ്ടു നിന്ന ഒരു ക്യാമ്പിൽ സംബന്ധിക്കാനായി ഞാൻ പോയിരുന്നു കൽക്കട്ടയിൽ ഒരു പത്ത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പ് സംബന്ധിക്കാനായിട്ട് ഗുരു പോയി അക്കാലത്ത് ഞാൻ ഡൽഹിയിലെ സൈക്കിക് റിസേർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു ക്യാമ്പിന് പോകുമ്പോൾ ഞാനൊരു പെട്ടി നിറയെ വളരെ വിലപ്പെട്
അയാളുടെ കയ്യിൽ ചില്ലറ നാണയം കാണുകയില്ല വാരണാസിയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് പാത്രം തിരികെ കൊടുക്കണം ഒപ്പം നാല് രൂപയും ഞാൻ വാരണാസിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഊണ് കഴിച്ചു വണ്ടി നിർത്തിയപ്പോൾ സ്നേഹിതന്മാർ തന്ന കവറിൽ നിന്ന് ഒരു നൂറ് രൂപ പുറത്തെടുത്തു ബാക്കിയെല്ലാം സൂട്ട് കേസിൽ ഭദ്രമായി നിക്ഷേപിച്ചു സൂട്ട് കേസ് പൂട്ടിയ താക്കോൽ ഡൽഹിയിലെ എൻ്റെ കെട്ടിടത്തിലെ ഒട്ടേറെ താക്കോലുകളോടൊപ്പം ഷോൾഡർ ബാഗിൽ വെച്ചു ഷോൾഡർ ബാഗ് സൂട്ട് കേസിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ തീവണ്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഈ വെയിറ്റർ ഊണ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അയാൾ ഊണ് വാങ്ങിയവരെല്ലാം അറിവിനായിട്ട് ഒരു നിവേദനം ഒരു അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു വണ്ടി വാരണാസിയിൽ അധികം നിൽക്കുകയില്ല വാരണാസിയിൽ അധികം നേരം ട്രെയിനിന് സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ല ഊണിൻ്റെ വില നാല് രൂപയാണ് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണെന്ന് ഓർക്കണം കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് നാല് രൂപ അതുകൊണ്ടാണ് നാല് രൂപ അയാളുടെ കയ്യിൽ ചില്ലറ നാണയം കാണുകയില്ല അപ്പം ചില്ലറ ഇല്ല നാല് രൂപയായിട്ട് ചില്ലറ ഇല്ല വാരണാസിയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് പാത്രം തിരികെ കൊടുക്കണം ഒപ്പം നാല് രൂപയും അപ്പോൾ വാരണാസിയിൽ അധികം നേരം ട്രെയിൻ നിർത്താത്തത് കൊണ്ട് വാ വാരണാസിയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും പാത്രം തിരികെ കൊടുക്കണം ഇപ്പോഴും അന്ന് കാലത്ത് പാത്രത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നാണെങ്കിൽ അവർ പാഴ്സലായിട്ട് തരും നമ്മൾ കഴിച്ചതിന് ശേഷം പാത്രം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ മതിയല്ലേ അന്ന് അങ്ങനെയല്ല പാത്രം തിരികെ കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ വാരണാസിയിൽ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ഊണ് കഴിക്കണം പാത്രം തിരികെ കൊടുക്കണം ഒപ്പം നാല് രൂപയും കൊടുക്കണം ഞാൻ വാരണാസിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഊണ് കഴിച്ചു വണ്ടി നിർത്തിയപ്പോൾ സ്നേഹിതന്മാർ തന്ന കവറിൽ നിന്ന് ഒരു നൂറ് രൂപ പുറത്തെടുത്തു ബാക്കിയെല്ലാം സൂട്ട് കേസിൽ ഭദ്രമായി നിക്ഷേപിച്ചു ഇപ്പോൾ വണ്ടി നിർത്തിയപ്പോൾ ബാഗിൽ നിന്ന് ഒരു നൂറ് രൂപ കവറിൽ നിന്ന് എടുത്തു ബാക്കിയെല്ലാം സൂട്ട് കേസിൽ ഭദ്രമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് നിക്ഷേപിച്ചു സൂട്ട് കേസ് പൂട്ടിയ താക്കോൽ ഡൽഹിയിലെ എൻ്റെ കെട്ടിടത്തിലെ ഒട്ടേറെ താക്കിൽ താക്കോലുകളോടൊപ്പം ഷോൾഡർ ബാഗിൽ വെച്ചു സൂട്ട് കേസ് പൂട്ടിയിട്ട് താക്കോൽ ഷോൾഡർ ബാഗിലേക്ക് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഷോൾഡർ ബാഗ് സൂട്ട് കേസിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ തീവണ്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഈ ഷോൾഡർ ബാഗ് താക്കോലുകളോടും പൈസയോടും എല്ലാം ഒപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ആ ഈ ഷൂ സൂട്ട് കേസിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് തീവണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഉരു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി റെയിൽവേ ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ നിന്ന് ഒരു പുസ്തകം വാങ്ങി ബാക്കി കിട്ടുന്ന തുകയിൽ നിന്ന് നാല് രൂപ വെയിറ്റർക്ക് കൊടുക്കാമെന്നായിരുന്നു പദ്ധതി ധൃതിയിൽ ഒരു പുസ്തകം വലിച്ചെടുത്ത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് രൂപ വില കൊടുത്തു നൂറ് രൂപ മാറിക്കിട്ടിയതിൽ സന്തോഷിച്ചു എന്നാൽ എൻ്റെ വണ്ടി എവിടെ അതാ പോകുന്നു അതിൻ്റെ വാലറ്റം മാത്രം കണ്ടു പെട്ടെന്ന് തോന്നിയത് ലോകം തവിട് പൊടിയായി പോയെന്നാണ് എൻ്റെ സകലതും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഷർട്ട് പോലും തീവണ്ടിയിലാണ് അപ്പോൾ ഗുരുവിന് പറ്റിയ ഒരു അബദ്ധമാണല്ലേ അതായത് വാരണാസിയിൽ ഇറങ്ങി നൂറ് രൂപയുടെ ചേഞ്ച് നാല് രൂപ കൊടുക്കണമല്ലോ അതിനുവേണ്ടി വാരണാസിയിലെ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി ഒരു ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ നിന്നൊരു പുസ്തകം വാങ്ങി ബാക്കി കിട്ടുന്ന തുകയിൽ നിന്ന് നാല് രൂപ വെയിറ്റർക്ക് കൊടുക്കാമെന്നായിരുന്നു പദ്ധതി ബാക്കി കിട്ടുന്ന അതായത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് രൂപയുടെ പുസ്തകം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ചില്ലറ കിട്ടുമപ്പോഴല്ലേ അപ്പം നാല് രൂപ വെയിറ്റർക്ക് കൊടുക്കാമെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പദ്ധതി ഇട്ടിരുന്നത് ധൃതിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു പുസ്തകം വലിച്ചെടുത്ത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് രൂപ വില കൊടുത്തു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അധികം നേരം അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു പുസ്തകം വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് രൂപ വില കൊടുത്തു നൂറ് രൂപ മാറിക്കിട്ടിയതിൽ സന്തോഷിച്ചു എന്നാൽ എൻ്റെ വണ്ടി എവിടെ അതാ പോകുന്നു അതിൻ്റെ വാലറ്റം മാത്രം കണ്ടു വാലറ്റ് അവസാനത്തെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മാത്രമല്ലേ കാണുന്നുണ്ട് ഗുരു പൈസ ചേഞ്ച് വാങ്ങിച്ച സമയത്ത് വണ്ടി വിട്ടുപോയി പെട്ടെന്ന് തോന്നിയത് ലോകം തവിട് പൊടിയായി പോയെന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ലോകം മുഴുവൻ തവിട് പൊടിയായി പോയി ലോകം മുഴുവൻ ഇല്ലാതായി പോയി എന്ന് ചിന്തിച്ചു എൻ്റെ സകലൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഷർട്ട് പോലും തീവണ്ടിയിലാണ് ഒന്നുമില്ല കയ്യിലല്ലേ എല്ലാ ഷോൾഡർ ബാഗും സൂട്ട് കേസും വിലപ്പെട്ട രേഖകളും പുസ്തകങ്ങളും പൈസ എല്ലാം എവിടെയായി പോയി ട്രെയിനിലായിപ്പോയി ഞാൻ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററുടെ അടുത്തേക്ക് കുതിച്ചു പാഞ്ഞു അയാളോട് വിക്കി വിക്കി പറഞ്ഞു സാർ ഞാനൊരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് പാസഞ്ചറാണ് ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള വണ്ടിയിൽ വന്നതാണ് വണ്ടി ചൂളം വിളിക്കാതെ ഒരറിയിപ്പും കൂടാതെ പോയിരിക്കുന്നു അതിനെ തിരികെ വിളിക്കണം അത് കേട്ടിട്ട് സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ പരിഹാസത്തോടെ പറഞ്ഞു ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് പാസഞ്ചർ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ശ്രദ്ധ വേണം അയാളോട്
അത് കേട്ടിട്ട് സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ പരിഹാസത്തോടെ പറഞ്ഞു പരിഹസിച്ചു എന്താ പറഞ്ഞേ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് പാസഞ്ചർ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് രത്ത വേണം അത്രയും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് രത്ത അതീവ ശ്രദ്ധയുള്ള ആളായിരിക്കണം എന്ന് പരിഹസിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ഒരു രക്ഷയില്ല ട്രെയിനെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലേ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കളിയാക്കുകയാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് പാസഞ്ചർക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് രത്തയും വേണം അയാളോട് തർക്കിച്ചിട്ട് തർക്കിച്ച് നിൽക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല ഞാൻ സ്റ്റേഷന് വെളിയിലേക്ക് ഓടി ഗേറ്റിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എക്സാമിനർ വിളിച്ചു കൂവുന്ന ടിക്കറ്റ് 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 എക്സാമിനർ വെളിയിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് വിളിച്ചു കൂവുന്നു എനിക്ക് സമയം കളയാനില്ല ആ തീവണ്ടിയെ പിടിക്കണം അല്ലേ ഞാൻ എൻ്റെ സാധനങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന തീവണ്ടിയിൽ എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിനെ കൺ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ചെല്ലണം ഞാൻ ആദ്യം കണ്ട ടാക്സിക്കാരൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി അയാളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭയ്യ ഭയ്യ സഹോദരൻ എന്നുള്ള അർത്ഥം അല്ലേ വണ്ടി മാക്സിമം സ്പീഡിൽ ഓടിക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ അതിനെ പിടിക്കാം വണ്ടി ടാക്സി കയറി ഇരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് എനിക്ക് ആ ട്രെയിൻ പിടിക്കണം അതുകൊണ്ട് എത്രയും സ്പീഡിൽ ഓടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും എതിരെ പറയാതെ ഡ്രൈവർ അതിവേഗത്തിൽ കാർ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് അത്യന്തം വിനയത്തോടെ പറഞ്ഞു ഒന്നും എതിരെ പറഞ്ഞില്ല കയറി ഇരുന്നോളാൻ പറഞ്ഞു അതിവേഗം കാർ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് അത്യന്തം വളരെയധികം വിനയത്തോടെ ഈ ടാക്സി ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു മഹാൽമജി മഹാൽമജി അല്ലോ മഹാൽമാവേ എന്നുള്ള അർത്ഥം അല്ലേ മഹാൽമജി നമുക്കൊരിക്കലും ആ വണ്ടിയെ പിടിക്കാൻ ഒക്കുകയില്ല അത് ഗ്രാൻഡ് ട്രങ്ക് എക്സ്പ്രസ് ആണ് മണിക്കൂറിൽ എൺപത് മൈൽ വേഗത്തിൽ ഓടുന്ന വണ്ടി എൻ്റെ കാറിന് അമ്പത് മൈലിൽ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ഓടാൻ ഒക്കുകയില്ല അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ എഴുപത് മൈൽ അപ്പുറമാണ് ഡ്രൈവറുടെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ നിസ്സഹായതയുടെ ആഴത്തിലേക്ക് വഴുതി വീഴുന്നത് പോലെ തോന്നി അപ്പോൾ ഡ്രൈവറോട് വണ്ടി വേഗം വിടാൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ഈ ട്രെയിൻ പിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി ഗുരുവിനോട് പറഞ്ഞു മഹാൽമജി അല്ലയോ മഹാൽമാവേ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ വണ്ടിയെ പിടിക്കാൻ ഒക്കെയാലോ ഒരിക്കലും ആ വണ്ടിയുടെ ഇപ്പോൾ ഓടിച്ചെല്ലാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല നമുക്കറിയാം ട്രെയിൻ എത്രമാത്രം സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ അത് ഗ്രാൻഡ് ട്രങ്ക് എക്സ്പ്രസ് ആണ് മണിക്കൂറിൽ എൺപത് മൈൽ വേഗത്തിൽ ഓടുന്ന വണ്ടിയാണത് അല്ല മണിക്കൂറിൽ എൺപത് മൈൽ വേഗത്തിലാണ് ഈ ട്രെയിൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ കാറിന് അമ്പത് മൈലിൽ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ഓടാൻ ഒക്കുകയില്ല അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ എഴുപത് മൈൽ അപ്പുറമാണ് ഡ്രൈവറുടെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ നിസ്സഹായതയുടെ ആഴത്തിലേക്ക് വഴുതി വീഴുന്നത് പോലെ തോന്നി നിസ്സഹായത ആര് സഹായിക്കാനില്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തൊരവസ്ഥ ആ ഒരു ആഴത്തിലേക്ക് വഴുതി വീഴുക അല്ലെ വലിയ കുഴിയിലേക്ക് വഴുതി വീഴുന്നത് പോലെ നിസ്സഹായതയുടെ ഒരു കുഴിയിലേക്ക് വഴുതി വീഴുന്നത് പോലെ ആർക്ക് തോന്നി ഗുരുവിന് തോന്നുകയാണ് അപ്പോൾ അതായത് ഈ സംഭവത്തിലേക്ക് വരിക രണ്ടാമത്തെ ടാക്സി ഡ്രൈവറാണിത് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ഇദ്ദേഹം എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് കൽക്കട്ടയിലേക്ക് അല്ലേ പോവുകയാണ് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളും അല്ലെ സൂട്ട് കേസിനകത്ത് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് വെയിറ്റർ ഊണ് കൊണ്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ വെയിറ്ററോട് നാല് രൂപയാണെന്ന് അത് വാരണാസിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചില്ലറ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വാരണാസിയിൽ ഇറങ്ങുന്നു അവിടെ നിന്നൊരു പുസ്തകം വാങ്ങിച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് രൂപയുടെ പുസ്തകം ചെയ്ഞ്ച് അല്ല ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപ എടുത്തിട്ട് ബാക്കി ചേഞ്ച് കൊടുത്തു പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ട്രെയിൻ വിട്ടുപോയി പരിഹാരം എന്നോണം ആദ്യം കണ്ട ടാക്സി ഡ്രൈവറോട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ട്രെയിനിനെ പിന്തുടരാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു പക്ഷേ ഡ്രൈവർ പറയുന്ന ഒരിക്കലും അവിടെ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ടീച്ചർ അല്പ സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തൊരു ലെസൺ ആണ് സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ടീച്ചർ സ്പീഡ് കുറച്ച് പോകാം കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ അല്പം കൂടെ സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഈ ടാക്സി ഈ ട്രെയിനിനെ പിന്തുടരാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അല്ലേ ഏതായാലും അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ വരെ കാറ് പോകട്ടെ എന്നായി പാവൻ ഡ്രൈവർ ദയനീയമായി പറഞ്ഞു അങ്ങൊരു മഹാത്മാവ് ഞാനൊരു പാവപ്പെട്ട ഭക്തൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുകയില്ല ഏതോ കള്ളനെ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന പോലീസുകാരനെ പോലെ അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ ആക്കാക്കി ടാക്സി ഓടുകയാണ് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നിർദ്ദിഷ്ട സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി അപ്പം 
ആ ഈ അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ ആക്കാക്കി ടാക്സി വളരെ വേഗത്തിൽ ഓടുകയാണ് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നിർദ്ദിഷ്ട സ്റ്റേഷനിലെത്തി നിർദ്ദിഷ്ട സ്റ്റേഷൻ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അല്ലേ അവിടെയാണോ എത്തേണ്ടത് എവിടെയാണ് അവിടെ എത്തി ആത്മരോധനത്തിൻ്റെ വിതമ്പലുകളാവുന്ന അത്രയും അതിശയോക്തി കലർത്തി ആ സ്റ്റേഷനിലെ മാസ്റ്ററോട് ഞാൻ എൻ്റെ സങ്കടം ഉണർത്തിച്ചു അദ്ദേഹം എന്തോ മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് അതിനപ്പുറത്തുള്ള സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററോട് വേഗം ടെലിഫോണിൽ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു ആ സമയത്ത് കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് വന്ന എക്സ്പ്രസ് വാരണാസിയിൽ നിന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെത്തിയിരുന്നു എൻ്റെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും സൂട്ട് കേസിൻ്റെയും കിടക്കിയുടെയും ഷോൾഡർ ബാഗിൻ്റെയും വിവരങ്ങൾ ഞാൻ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞു അതെല്ലാം മാസ്റ്റർ അടുത്ത സ്റ്റേഷനിലെ മേധാവി അറിയിച്ചു അവിടെ നിന്ന് എനിക്കൊരു നിർദ്ദേശം കിട്ടി ഞാൻ ആ സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ കാത്തിരിക്കുക എൻ്റെ സാധനങ്ങൾ കൽക്കട്ടയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു വണ്ടിയിൽ ഉടൻ തന്നെ കയറ്റി അയക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറോളം കാത്തിരുന്നാൽ അത് അവിടെ എത്തും അപ്പോൾ ഇവർ അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അപ്പോൾ അവിടെ അവിടുത്തെ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററോട് ഇദ്ദേഹം കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുകയാണല്ലേ പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ആ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ അടുത്ത സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചു പറയുക അപ്പോൾ അവർ അവിടെ കാത്തിരിക്കുക നമ്മൾ ഗുരുവിനെ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന മറ്റൊരു ട്രെയിനിൽ കയറ്റി വിടാമെന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ അവിടെ കാത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ ആത്മരോധനത്തിൻ്റെ വിതമ്പലുകൾ എന്താ ആത്മരോധനം ഉള്ളിലുള്ള രോധനം കരച്ചിലല്ലേ വിതമ്പലുകൾ സങ്കടത്തോടു കൂടി വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടി വളരെ ദുഃഖത്തോടു കൂടി വിതുമ്പുക സങ്കടപ്പെടുക സങ്കടപ്പെട്ട് ആവുന്നത്രയും അതിശയോക്തി കലർത്തി അതിശയോക്തി കലർത്തുക നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിന് വിഷമമുള്ളപ്പോഴല്ലേ പ്രയാസമുള്ളപ്പോഴേ ഒരു സംഭവം വിവരിക്കുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന ഭാവവ്യത്യാസങ്ങൾ അല്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരനുമായിട്ട് അടി കൂടി ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാരനുമായിട്ട് അല്ലെ കൂട്ടുകാരിയായിട്ട് അടി കൂടി കഴിഞ്ഞ് ടീച്ചേഴ്സ് അത് വിളിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗം ന്യായീകരിക്കാനായിട്ട് അതിശയോക്തി കലർത്തി ചില കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു ദേഷ്യവും സങ്കടവും എല്ലാം സഹിക്ക് വയ്യാതെ പറയും അല്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ ആത്മരോധനത്തിൻ്റെ വിതമ്പലുകൾ അല്ലെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള സങ്കടം മുഴുവൻ ആ സങ്കടം മുഴുവൻ ആവുന്നത്ര അതിശയോക്തിയോടു കൂടി എന്നു വെച്ചാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അതിശയോക്തി കലർത്തി ആ സ്റ്റേഷനിലെ മാസ്റ്ററോട് ഞാൻ എൻ്റെ സങ്കടം ഉണർത്തിച്ചു സങ്കടം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാണ് കള്ളമല്ല അവിടെ പറയുന്നത് സങ്കടം കൊണ്ട് ആ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററോട് പറയുകയാണ് അല്ലേ സ്റ്റേഷനിലെ മാസ്റ്ററോട് ഞാൻ എൻ്റെ സങ്കടം ഉണർത്തിച്ചു അദ്ദേഹം എന്തോ മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് അതിനപ്പുറത്തുള്ള സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററോട് വേഗം ടെലിഫോണിൽ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു അപ്പോൾ നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പെട്ടെന്നൊരു പ്രായോഗിക ബുദ്ധി മനസ്സിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ അടുത്ത ട്രെയിൻ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേഷനിലെ മാസ്റ്ററോട് വിളിച്ച് പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധി അല്ലേ അതാണ് പ്രായോഗിക ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ബുദ്ധി പെട്ടെന്ന് ഉദിച്ചത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അടുത്ത സ്റ്റേഷനിലെ മാസ്റ്ററോട് വേഗം ടെലിഫോണിൽ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിട്ട് ആ സമയത്ത് കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് വന്ന എക്സ്പ്രസ് വാരണാസിയിൽ നിന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ആ വണ്ടി വാരണാസിയിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരുന്നു എൻ്റെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും സൂട്ട് കേസിൻ്റെയും കിടക്കിയുടെയും ഷോൾഡർ ബാഗിൻ്റെയും വിവരങ്ങൾ ഞാൻ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനിരുന്ന കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എൻ്റെ സൂട്ട് കേസ് എൻ്റെ ഷോൾഡർ ബാഗ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞു അതെല്ലാം മാസ്റ്റർ അടുത്ത സ്റ്റേഷനിലെ മേധാവിയെ അറിയിച്ചു ആ അടുത്ത സ്റ്റേഷനിലെ മേധാവിയെ ഇതെല്ലാം അറിയിച്ചു അവിടെ നിന്ന് എനിക്കൊരു നിർദ്ദേശം കിട്ടി അതായത് അടുത്ത സ്റ്റേഷനിലെ മാസ്റ്ററോട് മേധാവി മാസ്റ്റർ അല്ലേ അറിയിച്ചു അവിടെ നിന്നൊരു നിർദ്ദേശം കിട്ടി ഞാൻ ആ സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ കാത്തിരിക്കുക ഇപ്പോഴെവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ കാത്തിരുന്നാൽ മതി എൻ്റെ സാധനങ്ങൾ കൽക്കട്ടയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു വണ്ടിയിൽ ഉടൻ തന്നെ കയറ്റി അയക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറോളം കാത്തിരുന്നാൽ അത് അവിടെ എത്തും അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം തിരിച്ച് കൽക്കട്ടയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു വണ്ടിയിൽ സാധനങ്ങളെല്ലാം കയറ്റി അയക്കാം ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ ഗുരു ഇരുന്നാൽ മതി എന്നൊരറിയിപ്പ് കിട്ടി അങ്ങനെ ഈ കാത്തിരിക്കുന്ന ഗുരു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്പം സ്പീഡിലാണ് പോയത് ഇത്ര ഇ
ini nengal a personal ancar beredar nengal interaktif ya nengal kandele samsi orang tercodik ya. Semua video orang kibekat, orang kila nengal kandas.